不是，他刚想吃他，你是给他弄过去。我肯定拱，给你二。你来都来了，为何不到我府上？刚才那些人，一定是按照你的喜好，早就备下来了。换你。喜啊！下场有没有人家对我们出来接他们的？对，那个那个哦，只有他一个人。那那就那就来喊就行了。对，你不说了吗？别闹了，别闹了。来，行吗，小孩？哎，好，来，来看了。有吧？等等，我看不到。好，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是李弘毅，我在剧中饰演白月。啊，都这么官方的问题啊！角色就如你们现在看到的，外表上是高大威猛、帅气的，他的职业是个富二代，但是是一个比较有技术的富二代，很会治人。救病，在这个武力值上也算挺厉害的，还是自己看嘛，对不对？我讲太多的话，到时候不看了，会员都不办是吧？啊，到时候不看了，会员都不办是吧？减肥，减多少？二十二斤。苍崎的话挺好，演得很好，然后
，人也不错。我觉得更多的还是希望各位到时候能办个会员，能好好去看一看，对不对？我介绍太多的话，这就属于剧透。导演非常好，非常照顾我啊，是一个非常贴心的导演。就还喜欢那么回事吧。减肥心得就是少吃饭，多睡觉。一天要睡多少小时？呃，这个在剧组毕竟睡不了多久，所以说就只能用工作时间来抵消吃饭时间。所以肌肉练出来了吗？六块腹肌。Wow! 全部做到了。对，这个龙须是修饰作用，它能让我的脸看起来更小一点。嗯，没什么难点，都挺顺利的。脱粉吧。脱粉吧。我我觉得我过得比他滋润多了，嗯，就就就就营业吧，就<笑>希望你们好好看这部戏，这部戏我吃了不少苦。嗯、Hello， 大家好，我是黄日影，我觉得他是一个后宫管理者，是一个可爱、美丽又霸道的小妖精。他最大的一个亮点，我觉得就是敢爱敢恨，对爱情就是有他自己的追求。我上微博默默的、偷偷的关注了一下我的男后宫们的颜值。首先，第一个就是先看了小说，大概知道小说里头的叶西是一个什么样子的人。然后我肢体就是不太好，所以有提前稍微练了一些东西，就怕现场拖大家后腿。刚开始见到李红毅同学的时候呢，就觉得他特别的高冷，就有点怕。但是后来相处了，发现吧，其实李老师人还是挺好的，特别的逗逼。而且他最好的一点是，他虽然自己不咋吃饭，但是老喜欢投喂我们，把我们都养得胖胖的。我觉得他需要减减肥。我跟他在现场，有时候大家就会说特别像不高兴，跟没头脑。朱三井老师的话，我第一次。见到他，我就觉得他真的睫毛也太长了吧！他的睫毛，就是整个，而且皮肤巨好。导演真的太会吃了。我所谓的会吃，指的是他对吃是非常有讲究的。我蹭了一个戏的饭，所以到后期就有点变胖了。我印象最深的应该是被唐阳追杀的那场戏，因为在雨中淋了两天。跟他们一起爬，跟他们一起爬。不打工的话，挣不到饭钱。当时咱二选一的时候，你们选了蛋黄酥，但其实我觉得黄花菜也不错。一百分，我觉得我就是一个美丽可爱，然后又有点霸道的小妖女。我可以都喜欢吗？反正就是又深情又霸道又有钱，忍不住都喜欢。你们想要的是那种就是九宫格自拍的那种吗？但是吧，我平常不上班的时候，我就懒得化妆，不化妆我就有点丑。然后不美颜也丑，而且我还带一个那种就七百度的近视大框架，你们要是不介意的话也是可以的